வெல்கம் டு மாதி ஹோம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எட்டு ப்ளஸ் மாதங்களுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு பனானா சேர்லாக் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் சில குழந்தைங்கள் வந்து ரொம்ப ஒல்லியாகவும் இருப்பாங்க எலும்பும் தோலுமாக இருப்பாங்க வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகவே ஆகாது அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு இந்த பனானா சேர்லாக் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வெயிட்டும் அதிகமாகவும் நல்லா சதையும் போட்டு கொழு கொழுன்னு வருவாங்க வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையானது நேந்திரம் காய் தான் வாங்கணும் பழம் வந்து வாங்காதீங்க இதை வந்து பார்க்க கொஞ்சம் கலர் மாறி இருந்தாலும் உள்ளே வந்து நல்லா காயாக இருக்குது தொட்டு பார்த்தாலும் நல்லா க்ரிப்பாகவும் இருக்கும் வளைச்சு பார்த்தா நல்லா வளையுது பாருங்கள் இது மாதிரி நேந்திரம் காயாக தான் பார்த்து வாங்கணும் அதில் காயில் இருக்க ரெண்டு சைடு எண்டுமே நான் ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு நடுவில் வந்து தோலை மட்டும் சென்டரில் ஸ்லிட் பண்ணுறேன் லைட்டாக இது மாதிரி கையை வச்சு நீக்கி விட்டிங்கன்னா அந்த தோல் மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சு வரும் காய் தனியாக பிரித்து எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி தான் மீதம் இருக்க காயிலையும் நான் உள்ளே இருக்க அந்த காயை பிரித்து எடுக்க போகிறேன் மாதிரி சிப்ஸு சீவுறதை வச்சு அந்த காயை நல்லா சீவி எடுத்துக்கணும் கத்தியை வச்சு கட் பண்ணால் குண்டு குண்டாக இருக்கும் அது வந்து வெயிலில் சீக்கிரமாக காயாது அதனால் சிப்ஸு சீவில் வச்சு சீவி எடுத்துகிட்டேன் இதை வந்து ஒரு தட்டில் போட்டு வெயிலில் ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கணும் எந்த ஈரப்பதம் எதுவுமே இருக்காது சில சமயம் அஞ்சு நாளும் எடுத்துக்கும் இப்போ இதை வந்து வெயிலில் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு மேலே இருந்து தூக்கி போட்டால் அப்படியே சல சலன்னு சத்தம் வரும் அந்த அளவுக்கு காஞ்சிருக்கு இப்போ இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் நான் நல்லா நைஸாக பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அரைச்ச செர்லாக் பவுடரை கையில் தொட்டு பார்த்தாலும் நல்லா நைஸாக இருக்கணும் எந்த கட்டி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அரைச்ச பவுடரை ஒரு தட்டில் போட்டு ஆற வைக்கணும் ஏன்னா அது சூடாக இருக்கும் அதனால் ஆற விட்டுடலாம் செர்லாக் பவுடர் ஆறின பிறகு செலிச்சு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இந்த நேந்திரம் காயில் வந்து கொட்டைகள் இருக்கும் அந்த கொட்டைகள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு செரிமானம் ஆகாது அதனால் இது மாதிரி சளிச்சு எடுத்துக்கிட்டு அந்த கொட்டைகள் மட்டும் தா மேலே தனியாக நின்றுடும் இந்த சலடியில் இதை பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கருப்பாக அந்த கொட்டைகள் வந்து இது நின்றுடும் இதுக்கு நமக்கு தேவைப்படாது அதனால் இது தனியாக வச்சிடலாம் வெறும் அந்த பவுடர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பனானா செர்லாக் அதாவது நேந்திரப்பழம் சர்லாக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டா மூணு மாதத்துக்கு கெடாமல் இருக்கும் எடுக்கிறப்போ முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு காஞ்ச ஸ்பூனை வச்சு எடுங்க கையை வச்சு எடுக்காதீங்க அப்போ தான் பூச்சிலாம் வராமல் இருக்கும் இப்போ அந்த பவுடர் வச்சு சர்லாக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் பனானா சர்லாக் பவுடர் இதில் எடுத்துருக்கேன் இந்த ஒரு ஸ்பூன் பர் பனானா சர்லாக் பவுடருக்கு எண்பது எம்எல் தண்ணி கட்டி எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு கலந்து எடுத்துக்கணும் அரை கப் தண்ணி அதாவது நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு எம்எல் தண்ணி நான் சேர்க்குறேன் இந்த தண்ணி வந்து சுட வைக்கணும் அந்த தண்ணி சூடான பிறகு லைட்டாக பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வரும் இது மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கலக்கி வச்சுருக்க அந்த செர்லாக் பவுடரை இதில் வந்து சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு கேஸை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு அடிக்கடி கை விடாமல் கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த பவுடர் வந்து கீழே போய் உருண்டு நிற்காது கொஞ்ச நேரம் கழித்து இது ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்கும் இது மாதிரி இது மாதிரி திக்கான உடனே கேஸை வந்து லோ பண்ணிவிட்டு பத்து நிமிஷம் இது அப்படியே வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே இந்த பனானா செர்லாக்க ரெடி பண்ணணும் பத்து நிமிஷம் கழித்து இந்த பனானா செர்லாக் ஓரளவுக்கு திக்காக மாறிருக்கோ இது மாதிரி கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கேஸை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் லைட்டாக வெத வதனு இருக்கப்போ குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா இது விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே கலக்காது ஒல்லியாக இருக்க குழந்தைங்கள் கண்டிப்பாக வெயிட் போடுவாங்க ஒல்லியாக இருக்க குழந்தைங்கள் இந்த செர்லாக்கை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்துகிட்டே இருந்தால் அவங்க குண்டை கொழு கொழுன்னு மாறுவாங்க இந்த செர்லாக்கை எப்போல்லாம் கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா காலை மத்தியானம் ஈவினிங் சமைத்து கொடுங்க நைட்டில் வந்து கொடுக்காதீங்க ஏன்னா வாழைப்பழம் வந்து கொஞ்சம் கோல்டு தன்மை இருக்கனால அதனால் நைட்டில் கொடுக்காதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண